ये है भाई कमरा जहाज में अपना यहाँ पे इस भाई ने ना ये जैकेट पहन के दिखाई थी भाई चांस शिप डूबने लग जाना तो किस तरह बचना है भाई पर ना हमको सारे समझ रहे हैं हम काम करते हैं और आदमी बोल रहे हैं अच्छा काम करते हैं तुम तो इधर आज साइड में हम बोलते हैं भाई गेस्ट है स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में मैं हूं अभी बर्बाडोस विच इज़ अ कंट्री इन द करेबियंस वेस्ट इंडीज के नाम से आप शायद ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि अपने इंडियंस को ज़्यादातर पता नहीं होता किधर है करेबियन और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आपने देखी होगी उसमें सारे जो करेबियन के आइलैंड्स है बेसिकली अलग अलग कंट्रीज है पर ये एक टीम होकर खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड है तो यहाँ से आज हम लेने वाले हैं क्रूज़ रॉयल करेबियन की और क्रूज लेके हम ट्रैवल करेंगे और करेबियन आइलैंड्स में लगभग एक एक लाख रुपये की कराई थी तो दो जनों में पचास पचास हज़ार ऑलमोस्ट लगा लो और आठ दिन गए उसमें सात रात आठ दिन और वो रोज अलग अलग आइलैंड्स में ले जाएगी वो आप अभी देखोगे यहाँ पे हमने रख दिया सामान और भाई एक ही दुकान सी थी सोवेनियर की हमने सोचा है कि बीच वाली शर्ट लेके फोटो खिंचाएंगे नवांकुर के दो तीन दिन से चुल थी तो तेरे नहीं है मेरे भी है चल कोई नहीं ले लेते हैं मेरा साइज है मीडियम और वहां तेरे हैं नो ही इज एक्सेल आर द यू आर एक्सेल आई थिंक आई शुड बी एक्सेल या सी यू टर्न अराउंड अगेन लेट मी सी यू या यू आर एक्सेल सो हियर इज योर ओके दिस इज योर योर लेयर हियर परफेक्ट ये थोड़ी डिली डिली होती है ना हां आई यू एंड आई आई कैन गेट अ स्मॉल फॉर यू इफ यू आर स्मॉल ओके यू आर स्मॉल आई एम एक्सेल वाओ <laughs> भाई मैंने ये ले ली तो यू लगेगा जैसे सरसों के खेत में बहस आ गई <laughs> ये पीढ़ी और मैं काला <laughs> ओ भाई <laughs> ये देखो भाई <laughs> नवांकुर अपनी टोपी लाया और लड़की वाली उठा लाया कौन सी ले दिस वन दिस वन बेटर आईलैंड गर्ल एंड यूर द गर्ल राइट एवरी सिंगल पर्सन कम्स टू बर्बेड टू कम टू मीट दिस गर्ल एंड शॉप एट हर ब्यूटिफुल शॉप Yeah. There's an Indian one I noticed right there. I always got that. Make sure that when you come back, you always bring an Indian flag for me here. Uh huh. Right. Whenever you're in Barbados, bring me an Indian flag. I will. I will. All right. Bye. Both were the alog there. Thank you so much. Nice to meet you. Likewise. Right. Have a great day. Thank you. You too. Bye. Yogi. Checking. Vagera. Sab karaliya. Bandar zare. Ship ki taraf. So, see you after getting the dollar. Who is that? Dad. Samne jo. चलो भाई बस में सारे सोच रहे दो आइटम कौन आ गए इंडिया से भाई बड़ी बढ़िया लग रहे हैं माना कि फुल पत्ती वाली शर्ट बोरो में ज्यादा अच्छी लगती है पर आज तू तो बोरा ही है मेरे आगे <laughs> भाई पर ना हमको सारे समझ रहे हैं हम काम करते हैं बड़ा आदमी बोल रहा है अच्छा काम करते हैं तुम तो इधर आज साइड में हम बोलते हैं भाई गेस्ट है मतलब ये काले भी हमारे साथ रेसिजम कर रहे हैं भाई <laughs> भाई बस चल पड़ी और बस से अब हम जाने लग रहे हैं जहाज पे जहाज पे जाके जहाज पे चढ़ेंगे कर ले कर ले सेट <laughs> भाई मैं तो बिल्कुल लोकल लग रहा हूँ ये टोपी बनाई हो अब अपने को कहेंगे तुम किचन इधर है सी मैन जाके तड़का मारो चिकन में <laughs> तो जहाज में घुसने से पहले ना इधर चेक इन होएगा हालांकि हमने बोर्डिंग पास वगैरह कुछ प्रिंट नहीं कर रखा बस रेजर्वेशन डिटेल्स हमारे पास वो दिखा के करेंगे और पासपोर्ट मांगे और इन्होंने एक एक कागज सा दिए जिस पर रूल से लिख रखे है इस पर इन्होंने लिख रखे है कि हम अब टिप्स वगैरह ऐड करेंगे रोज की सोलह डॉलर या कितनी और भाई अगर तुम कुछ बार बार पे खाते हो तो बीस परसेंट टिप एड करेंगे हम उस चीज पे बीस परसेंट मतलब अभी हम आ गए ये है आठवा फ्लोर और दूसरे डेक पे मतलब दूसरे फ्लोर पे हमारा कमरा अभी पहले पांचवे पे जाना है बोल रहे ब्रीफिंग हो रही है पर ये इतना सामान ढो के हम ब्रीफिंग करने तो जाएंगे नहीं पहले बैग रखेंगे यहाँ पे सारे आए हुए वो जो टूरिस्ट होते हैं पचास साठ साल के टोपी पहन के गले में कैमरा डाल के नीचे कैपरी वो ट्रॉली बैग लेके तो हम थोड़े अलग टाइप के हमें सारे सोच रहे हम क्रू में काम करते हैं 
डूब गए तो हमको तो बचाएगा भी नहीं कोई गरीब को कैबिन्स चल इस तरफ यार जहाज कितने बड़े होते हैं अंदर से ना बाहर से तो लगता है छोटे से भाई रे बहुत छोटे छोटे कमरे लग गए ना हाँ ये आ गया मतलब है उल्टा मुद्दा उल्टा करके डाली से परली साइड तक आल चला लियो मेरे को तो अंदर जान दे ये है भाई कमरा जा जमे अपना ओ भाई वेलकम ऑन बोर्ड भाई स्वाद आगे ओ भाई स्वाद आ गया यार भाई चढ़ाई हो गई अपनी तो ये भाई टॉयलेट है अपने ये नहाने का बाथरूम छोटा सा और ये अपना कमरा शानदार मस्त है ना यार मजे आ गए बताओ कभी सोचा इंटर्नशिप में ऐसे रुकेंगे यार क्रूज करके बताओ यार आप लोगों की वजह से आज ये दिन भी देखने पड़ रहे आज से चार साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया और फिलहाल 2023 में मैं छह कॉन्टिनेंट्स और सत्तर से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाकर मैंने एक्टिव वॉल के नाई किया तो किसी देश में जाकर सर्फिंग सीखी किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहाँ की लैंग्वेज सीखी मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेकर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेज और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेकर चीपेस्ट प्लेसेज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसिस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने एक करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने या बिना सोशल मीडिया का यूज करें ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए सोशल मीडिया से कैसे और एक्जैक्टली exactly कितनी इनकम होती है ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाए प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है ब्रांड डील से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेस्टिनेशन मार्केटिंग फ्री लांसिंग ब्रांड क्रिएशन गेटिंग पेड इंटर्नशिप ब्रॉड जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में ये सिर्फ डेढ़ घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पैसेंजर पर अमी डॉट कॉम पे अपलोड कर दिया और आप वहाँ जाकर एनरोल कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो भाई कमरे में आके बैठ के थोड़ा सा आराम कर लिया एक्साइटमेंट ऐसी थी खत्म ही नहीं हो रही थी पहली बार दरअसल मैं तो इतना बड़े शिप में चढ़ाऊँ पहले कभी नहीं चढ़ा और मतलब सीधा एज अ गेस्ट ही आया वैसे तो एज अ वर्कर तो कह रही कहना था पर चलो फिर भी काफी बढ़िया लग रहा है भाई और अगले सात आठ दिन तक इसी शिप पे होंगे मैं और दमांकुर दोनों रोज एक नए आइलैंड पे हमें ले जाएगी आइलैंड एज इन एक नया देश क्योंकि करीबिन सी में सारे देश है छोटे छोटे आइलैंड है सबसे पहला स्टॉप हमारा शायद कल ट्रिन डैड एंड टोबैको जाएंगे दरअसल आपने देखा होगा वहां भी क्रिकेट मैच होते हैं काफी स्टेडियम है तो ट्रिनी डैड एक आइलैंड है टोबैको एक आइलैंड है और वो कंट्री एक्चुअली ट्रिनी डैड एंड टोबैको है उधर जाएंगे फिर आगे सेंट लूशिया डोमिनिका ग्रेनाडा और एक बार बडोस जहां से हम चल रहे हैं तो ये रोज एक आइलैंड जाएंगे एक कंट्री जाएंगे बेसिकली और शाम को वापिस इस पे आ जाएंगे छह से नौ बजे रात को डिनर है और डिनर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें दो टाइम रूम सर्विस ये रूम साफ करने आएंगे एक इंडोनेशिया का आदमी है जो मैं हमारे पास आया था बताने तो सारी चीजें बेसिकली इंक्लूडेड है कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो है उनके पैसे देने हैं जैसे कि लॉन्ड्री करानी है या फिर अलग से आपको कुछ खाना पीना है जो कि मेन्यू मेन्यू वो सब चीजें पेड है तो काफी एक्साइटेड हूं मैं तो इसके लिए और थोड़ा अभी बस आराम किया कमरे में आके अभी आपको थोड़ा सा मैं शिफ्ट दिखा देता हूँ और हमें ऊपर छत पे जाना है असेंबली और यह वहां पे ब्रीफिंग वगैरह के लिए तो एक बार उधर चलते उधर पहुंचते हैं बाकी मुझे नहीं लगा हमारी तरह कोई भी और इंडियन था ही नहीं सिर्फ दिखाई नहीं सारे यूरोपियंस ही है और वो भी थोड़ी बड़ी उम्र के है और जो इंडियन होंगे भाई वो भी सारे यूएस या यूरोप में काम ही करते हाँ। हैं इंडिया से कोई नहीं आएगा इंडिया से हम हमें भी जो पूछ रहे हैं ना बोल रहे हैं इंडिया से इंडियन पासपोर्ट पासपोर्ट भी इंडियन अच्छा लेकिन रहते इंडिया में नहीं हो हम बोलते नहीं इंडिया में ही रहते हम तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा तो आप लोगों को हमने थोड़ा बता दिया की ऐसे ऐसे ये शिप भी एग्जिस्ट करती इस तरह की ताकि आप लोग भी आ सको अभी ऊपर चल गया आपको थोड़ी सी क्रूज दिखाते बाकी यार एक्साइटमेंट नहीं खत्म होने लगी ना <laughs> चलो कमरे से बाहर निकल गया भाई में और ये ना बाहर लॉबी सी है और बहुत लंबी लॉबी है दोनों तरफ कमरे एक क्या आगे एक एक क्या आगे सामने सामने बाकी अपन लग तो कार्टून रहे हैं नवांकुर भाई नहीं भाई मस्त लग रहे ह
अच्छा जिम ढूंढते हैं आप एक तो जिम का पे <laughs> बाकी स्क्रूज कंपनी का नाम है रॉयल करेबियन क्रूज अमेरिकन कंपनी है शायद और शिप का नाम है रैपसिडी ऑफ द सी भाई ऐसे लग रहे हैं कि मॉल में आए हो लोग ऐसे चल रहे फिर रहे यहाँ पे इस भाई ने ना ये जैकेट पहन के दिखाई थी बाई चांस शिप डूबने लग जाना तो किस तरह बचना है ये पैर के दिखा रहा था जैसे प्लेन में तो अपने को दिखाते हैं इसने भाई ने शिप की दिखाई थी और हर आदमी को ना एक वो दे रखा है मूस्टर डेजिग्नेटेड तो अगर हमारे साथ कोई भी इमरजेंसी होगी ना तो हमें जाना इसमें बारह नंबर में बारह नंबर हमारा है अगर डूब रही हो तो अगर टाइटेनिक बनेगी ना इसकी तो हमें इधर आना है कोई टाइटेनिक में कोई बचा था तो अगर डूबती है तो मैं बच जाऊंगा तू शायद मर जाएगा अगर ऐसा होगी अपने में से एक बचेगा एक मरेगा तो मैं इसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो बच जाता है ओह नो फिर तो मुझे मरना पड़ेगा <laughs> मतलब तो थोड़ा सा डूब जाएगा थोड़े कम है ना <laughs> भाई ये ना कार्ड दिया था इन्होंने इस पे लिखा हुआ है डाइनिंग साढ़े पाँच बजे डेक फोर टेबल नंबर एक सौ पंद्रह तो ये रोज का ना फिक्स है स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे जब हम बुक करा रहे थे कि भी टाइम का हम आगे पीछे कर सके आज तो ठीक है अब हम रोज किसी देश घूम रहे होंगे आइलैंड रोज पाँच बजे वापस शिप पे आओ खाना खाने के लिए हाँ तो इतना घूम भी नहीं पाएगा भाई तू पर मेन टाइम तो शाम का होता है किसी शहर में फोटो खिंचाने सात बजे तो वैसे ही चला जाएगा शिप तो यही है भाई अब कोई इलाज नहीं है साढ़े तो हुई है एक घंटे बाद अभी खाना खाना है उसके बाद फिर क्या करेंगे जिम मार लेंगे चल ऊपर चल के जिम देख के आते हैं और पूल देख के आते हैं इनका किधर है सबसे ऊपर ही होगा डेक नाइन पे चल के ढूंढ लेते हैं वो कर ले लिफ्ट ले ले ये भाई कॉमन एरिया है डेक के ये डेक नंबर चार है ऊपर पाँच छः सात आठ इसके ऊपर के कहा है उधर तो बारह तक दिखा रखे थे शायद बारह कहा है डेक बारह कहा है पता नहीं ऊपर चल के देखते अभी भाई ये है असली इलाका जिधर फूल वगैरह है और जवानों का इलाका ये है नहीं यार यहाँ पे भी सारे बड़े उम्र के ये है भाई देखो असली इलाका जल्दी आ रहे हैं हाँ ये बहुत पहले के बैठे हैं यहाँ पे सुबह से आ रखे हैं लोग सही कह रहा है पे भाई मुफ्त की आइसक्रीम है कितनी खाओ अरे टट्टी लग रही है तो तेरी तो परफेक्ट है मेरी है। पे भाई नब्बे डॉलर एक दिन के <laughs> ओ भाई ले ले खुद का नुकसान करा और नब्बे डॉलर भी दो इतने तो क्रूज के नहीं दे रहे पर डे <laughs> भाई मैं ढूंढने लग रहा हूँ जिम जिम की तरह ही ये भाई इसमें रॉक क्लाइंबिंग का ये राजीव मेरे राइट साइड में चलते अंदर आओ इट्स क्लोज इट इट्स स्लाइडिंग या डोंट वरी भाई क्रूज के हिसाब से तो मेरे को सही लगा काफ़ी क्योंकि कमर्शियल जिम तो है नहीं आमतौर पे होटल्स में या रिजॉर्ट्स वगैरह में बहुत बेसिक काम चला होते हैं एक ट्रेडमिल होता है और एक बेंच होता है ज़्यादा ज़्यादा उस हिसाब से मेरे को काफ़ी सही लगा काफ़ी चीज़ें तो खाना खा के जब खाना जब मुझे रात को आऊँगा मैं इधर इधर ये स्पा स्पा रिलैक्सेशन लॉन्च भाई कितना सौदा है यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग जिम स्पा स्विमिंग पूल आइसक्रीम बियर दारू कमरे खाना पीना मौज मस्ती <laughs> भाई इधर है एक ये इंडोर पूल ये रहा वो बाहर वाला तो अलग था ये एक इंडोर पूल अलग है अलग ही दुनिया है भाई ये यूँ लग रहा है पता नहीं किसी छोटे शहर में आ गया सारी चीज़ है <laughs> इधर भाई टेबल टेनिस कोर्ट्स और उधर वो आउटडोर पूल्स आ जाए तमाम कुट्टी टी खेलते हैं नो बोल ही नहीं है <laughs> चल तो भाई मजे चल रहे फुल और ऐसे ही स्वाद लेंगे भी छह सात दिन खाना खाने आगे भाई हम और हम ढूंढ रहे हैं अपना टेबल एक सौ पंद्रह नंबर मेरे ख्याल बैठ के ऑर्डर करे जाओ खाना आता जाएगा एक वेटर होएगा अपने को साइन 
ये रहा भाई तो भाई अभी ये लेडी आई जो वेटर थी उसने पूछा आपको ये लड़की वगैरह तो नहीं है यहाँ पे ये टेबल क्लोथ सा रखा और भाई पूरी सेवा पानी उठा दी उसके बाद भाई एक दूसरी वेटर आई और इसने ग्लास में पानी डाला और भाई ये मेन्यू है अलग अलग डिशेज है तो मैं बोला कुछ इंडियन है तो बता दो तो इनके पास था चिकन साग तो साग और चिकन साथ में रोटी रायता चावल रोटी तो नहीं है बासमती राइस है सच्ची ये सब चीज़ें हैं और ये फ्री है यहीं से लेके जाएंगे ऑर्डर और यहीं पे आके खिलाएंगे तो खुद नहीं डालना कर दिया अखरोट आया भी इसमें ऊपर नीचे फ्रूट और ऊपर अखरोट वगैरह इसलिए मंगाया था मैंने ये मेरा स्टार्टर है भाई नवांकुर ने तो मंगाया नहीं मंगा लेता तेरा ही मैं खा लेता यार ये दे दिया भाई साग और ये चिकन और चावल और ये परामठा सा छोटा सा पापड़ मैं तो इनकी ब्रेड सी खाई गया और स्टार्टर भी खा लिया पेट तो नहीं भरेगा इसमें पर ये अब जो भी हो खा लो ये जान करके पेट नहीं भरवाएंगे ताकि फिर आदमी पैसे से महंगी चीज़ें खरीदे पर इन्हें पता नहीं है इनकी फ्री की आइसक्रीम खा खा के सारी मशीन खाली कर देंगे और एक चीज़ नहीं खरीदेंगे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ये आ गया मिठ्ठा मारा और इसके बाद मैंने कॉफ़ी भी मंगा ली जो भी हो बस आने दो जो भी देश को ना 